வணக்கம் என்னோடய பெயர் பிஜு ஆண்டனி நாங்கள் ரோஜா மார்க் அப்ளன்ற பேரில் கம்பெனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் ஆரம்பித்தோம் எங்கள் அப்பா வந்து இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் வெறும் சைக்கிளில் சில்லற வியாபாரத்தை மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சின்ன சின்ன கடைகளாக தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இந்த வியாபாரத்தை தொடங்கினார் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய லெவலில் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் எங்கே போய் பார்த்தாலும் நம்ம பிராண்டு வந்து எல்லா இடங்களும் கிடைக்குது அது காரணம் என்னென்னா அன்னைக்கு அவங்க பட்ட கஷ்டமும் அந்த கை தொழிலில் ஒரு லேடிஸ் வந்து வீட்டில் பண்ணி நாங்கள் கொண்டு வந்து அதை டேஸ்ட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்குறதுனாலையும் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷனால் நான் ஃபஸ்ட் எங்கள் அப்பா இந்த தொழில் எனக்கு கொடுத்துட்டு போனார் நான் இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பு பெண்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் வீடுகள் எல்லாத்துக்குமே அதாவது ஊனமுற்ற உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு என் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணுன்றதுக்காக நான் இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் இன்னும் அந்த மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா பழைய மெத்தட்லேயே நாங்கள் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்து போயிட்டுருக்கோம் மதுரையில் எங்கே போய் பார்த்தாலும் கையப்பளன்றது கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனால் நாங்கள் வந்து இன்னும் அந்த கையப்பளத்தை வந்து அதோடய டேஸ்ட்டு போகக்கூடாது இது வந்து அன்னைக்கு கால ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி எப்படி இது பண்ணாங்களோ அதே மெத்தடில் பலகால கோலில் வச்சு ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்லேயும் பண்ணி கொண்டு வரதுனால அந்த டேஸ்ட் வந்து இன்னும் மாறவே இல்லை நம்ம வீடுகளில் வந்து எப்படி மசாலா வந்து அம்மியில் அரைச்சி குழம்பு ஆக்குறோமோ அதே டேஸ்ட்டு இந்த அப்பளத்தில் இருக்கும் வாங்க நம்ம வந்து இந்த அப்பளம் வந்து என்ன மெத்தடில் பண்ணுறோம் எப்படிலாம் லேடிஸ் இதில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க எவ்வளோ என்வா எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்றது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து அப்பளம் வந்து எப்படி ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து மாவை எப்படி உளுந்த மாவை அதில் கிரைண்டரில் போட்டு இந்த இதில் இந்த கார தண்ணியை ஊற்றுவோம் கார தண்ணின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த சால்ட்டு அப்பளத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற காரம் தண்ணி இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா கார தண்ணி மூலம் வேறு கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே இதில் ஆட் பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலந்து இந்த மாதிரி பெருங்காயத்தை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் இந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கிறது அவர் சில நல்லா நல்லா கெட்டியான பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுவோம் உளுந்த மாவை இந்த கிரைண்டரில் போட்டு இந்த தண்ணியை ஆற்றி அதில் கூட்டுவாங்க அப்போ இதிலேருந்து தான் நம்ம ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாப்பா என்ன செய்கிறாங்க இதில் வந்து பப்படை காரம் உப்பு நல்ல தண்ணி வாட்ரு பெருங்காயம் ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உளுந்த மாவு போடும்போது ஜீரகம் நாங்கள் கொஞ்சம் போடுவோம் அது எதுக்குன்னா அந்த ஃப்ளேவருக்காக போடுவோம் நம்ம போடுங்க சார் உள்ளே கொண்டு வந்துடுச்சு இப்போ பத்து கிலோ அளவுக்கு மாவு அதில் போட்டாங்க இப்போ அதில் வந்து ஜீரகம் போடுவாங்க ப்ளஸ் இந்த தண்ணி அதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு போவாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேனுவலில் இது மிஷினில் தான் பண்ண முடியும் இது வந்து மேனுவலில் பண்ண முடியாது அப்போ தான் இதோட இது ஸ்ட்ரென்த் நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதை உளுந்த மாவு போட்டிருக்கோம் அதோட சேர்த்து ஜீரகம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரத்தோட இம்ப்ரெஷன் தெரியும் இது இப்போ எம்டியாக ரன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து பத்து கிலோ மாவு போட்டிருக்கோம் ஒரு நாலு கப் தண்ணி ஊற்றுவோம் இதில் கார தண்ணி ஊற்றி இதை ப்ரீ மிக்ஸ் அட் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பத்து கிலோ மாவுக்கு மூணு மூன்றரை கப்பு தண்ணி இதில் ஊற்றுவோம் அதை அளந்து மெஷர் பண்ணி இவ்வளோ தான் தண்ணின்ற போடுவோம் அதனால தான் நமக்கு இந்த சால்ட்டு கண்டென்ட்டு தண்ணிலாம் கரெக்டான ரேஷியோவில் ஆட் ஆகும் அப்போ தான் நம்ம நினச்ச மாதிரி அப்போ வந்து டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியும் கூடக்கூடாது உப்போட இதுவும் கூடக்கூடாது பிடிச்சின்னா நமக்கு அந்த அந்த உப்பு தன்மை கூட வரும் இதையே மூடி வைக்கணும்னா இந்த டஸ்ட்டு வெளியே வந்து வராமல் இருக்கிறது தான் மூடி வச்சுருக்கோம் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அந்த வாட்ரும் மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டஸ்ட்டு வெளியே ஃபார்ம் ஆகாது அதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த டஸ்ட்டு வரும் அதனால் மூடி வச்சுருந்தோன்னா நல்லா மிக்சிங் ஆகும் ஒரு கொஞ்சம் செகண்ட் கழித்து பார்க்கும்போது அந்த சா இது குறையும் அப்போ தண்ணி தெளித்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த புட்டு கலவை மாதிரி வரும் தண்ணியை தெளித்து தெளித்து அதை வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரென்த்னு பண்ணுவாங்க நம்ம வீடுகளில் சப்பாத்தி குளிக்கிற மாதிரி தான் அது நம்ம கம்மியாக இருக்கிறதுனால கையில் பண்ணுறோம் இது நிறையா பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் பசைத்தன்மை இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த அப்பளத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் புது மா பருப்பு எடுத்து உளுந்த ப
நல்லா ஒரு உருண்டையாக வரும்போது அப்படியே எடுத்துருவோம் நம்ம அது வரைக்கும் இப்படியே பெயிண்டர் நல்லாயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ இதை எடுத்து அதில் போட்டு நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணுவாங்க பரத்துவாங்க சப்பாத்திக்கு பரத்துற மாதிரி நல்லா நீட்டாக பரத்துவாங்க பரத்தி அடுத்த மிஷினில் கொடுத்து இதை கொஞ்சம் சாஃப்ட் பண்ணுவாங்க ரோலர் மிஷின் போவோம் அதுக்கு அந்த மிஷினில் இப்போ பண்ணுவாங்க அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து மித்த இடத்துல வந்து மிஷினில் பண்ணுவாங்க இது வந்து மேனோராக நெக்கி கூட்டுறதுன்பாங்க இது இதை நெக்கி இப்படி காய் கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி மாவு தண்ணி எல்லாமே ஒரே மாதிரி செட்டாகி வர்றதுக்காக இப்படி பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த மாவு அதே மாதிரி தண்ணி உப்பு எல்லாமே ஒரே மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே ஜாய் ஜாயிண்ட் ஆகிக்கிறோம் அப்பளத்தில் டேஸ்ட் உப்பு சேர்த்து இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி நல்லா கலவையை சேர்ந்துடுச்சு இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணி ரோலரில் கொடுத்து இந்த இப்போ வந்து ரொம்ப இருக்குன்ன தன்மையில் இருக்குது இதை வந்து என்ன செய்யணும்னா ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகினா தான் அந்த விரிச்சலெலாம் நல்லா வரும் அதுக்கு தான் இப்போ இந்த ரோலரில் கொடுக்க போகிறப்ப இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து இப்போ சப்பாத்தி மாதிரி பரத்தியாச்சு இதை சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி அடுத்த மிஷின் கொண்டு போய் இதை பாகப்படுத்துவோம் இது பாகப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுனா இந்த மாவு வந்து இவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கிற மாவு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிரும் அப்படி சாஃப்ட் ஆகும்போது தான் நமக்கு அப்பளம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா வாயில் கரைஞ்சி போகும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து ரோலர் மிஷினுக்கு அடுத்து கொண்டு வரும் கட்ட மிஷின் போது இதில் கொடுத்து அப்படியே வலிச்சு எடுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாரு அப்படியே நல்ல இதாக முதல் போட்ட தன்மைக்கும் இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்படியே ஒரு எட்டு தடவை பண்ணால் தான் இந்த மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிறதுக்கும் இங்கே வர்றதுக்கும் செகண்ட் ஸ்டேஜில் சேஞ்ச் ஆகும் கலரும் நல்லா வரும் ஒயிட்னஸ் நல்லா வரும் இதெல்லாம் வேலைப்பாடுகள் வந்து கையில் கையில் பண்ணுறதுலாம் இவ்வளோ தூரம் பண்ணால் தான் நம்ம கையில் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு நல்லா வரும் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஸ்கூஸ் பண்ணி எடுப்போம் அதை அப்படி இது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு இப்படியே இருந்தால் நமக்கு கட் பண்ணி பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால் இதை வந்து இதில் போடுறோம்ல இது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு சாஃப்டாக நம்ம அவங்கிட்ட வெளியே வரும்போது அப்படியே தண்டு மாதிரி வரும் அதை என்ன போட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடுவோம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் உளுந்த மாவு பத்து கிலோ இடையில் அந்த கிரைண்டரில் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணோம் தண்ணி ஆட் பண்ணது என்னென்னா சால்ட்டு பப்படக்காரம் பெருங்காயம் இதை எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா ஆற்றி வச்ச தண்ணியை நம்ம அந்த கிரைண்டரில் ஊற்றணும் அது ஊற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா பெரு ஜீரகம் நல் நல்லா தூவி விட்டோம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கிரைண்டரில் எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ரொம்ப லூஸ் இல்லாமல் ரொம்ப பாவம் டைட்டாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த பரத்தி வச்சு இந்த ரோலர் மிஷினில் கொண்டு வந்து அதை சாஃப்ட் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு அஞ்சாறு தடவை அந்த ரோலர் ரெண்டுக்கும் ஊடலை கொடுக்கும்போது இவ்வளோ கனமாக இருக்கிறது வந்து இவ்வளோ நைஸ் ஆகிரும் அப் மாவு பார்க்க கையில் வேலை பார்க்குறதுக்கு சுகமாக இருந்தால் தான் நம்ம வேலை பார்க்க முடியும் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா கையெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் நம்ம இந்த மிஷின் அடிஷனலில் போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து இதே சாஃப்ட் ஆகிரும் இதுக்கப்புறம் இந்த தண்டு மாதிரி கையில் பரட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றக்க இந்த மாதிரி தண்டு மிஷினில் நம்ம கொடுத்து வெளியே எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஒர்க்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம அதில் போய் அந்த மேனுவல் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்கள் லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ அங்கேருந்து அந்த மிஷின்லேருந்து வந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துச்சு தண்டு மாதிரி வந்த மாவை இது வந்து இவ்வளோ கணத்தில் வர்றது இவங்க அதை நீட்டுவாங்க நீட்டுங்க இது வந்து கையில் அப்படி நீட்டிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்குவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கையில் அப்படி நீட்டுவாங்க இது ஃபுல்லாகவே மேனுவல் தான் இது வந்து எதுவுமே மிஷினரி கிடையாது மேனுவலில் பண்ணால் தான் அந்த எண்ணெய் போடுறது சின்ன சின்ன பீஸாக ஆக்கும்போது அந்த டேஸ்ட்டெலாம் நல்லா வரும் அந்த கையில் அப்படியே உருட்டி விட்டு அந்த சைஸ் அதாவது பெரிய சைஸ்னால் கம் என்ன பெருசாக இது பண்ணணும் சின்னதாக இன்னும் நைஸாக உருட்டணும் அப்படியே உருட்டுறாங்க பாருங்கள் அதை கத்தியை வச்சுட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்குவாங்க அப்போ தான் நம்ம கோலில் பரத்துறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் 
அதை கட் பண்ணி இந்த நம்ம தேவைக்கு கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அப்படியே இந்த கட் பண்ண பீஸை கட் பண்ணி சின்ன சின்ன கட் பண்ணி அதில் ஆயில் அது ஃபுல்லாக போடுவாங்க ஆயில் போடும்போது என்ன ஆகுன்னா அது வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் பசை இது குளிர்ந்த மாவுனால் பசை இருக்கிறதுனால ஒட்டும் இப்படி போடும்போது ஒன்று ஒன்று ஒட்டாமல் அந்த மாவு வந்து தனித்தனியாக ஸ்பிட்டாகி நிற்கும் இப்போ இது வந்து ஒவ்வொரு பீஸ் அந்த கட் பண்ண பீஸை இப்படி சின்ன ரவுண்டாக மொதல் ஆக்குவாங்க அப்படி இந்த இது வந்து இக்கிற திக்னஸாக இருக்கும் இது வந்து இன்னும் இதை நைஸ் ஆகணும் இவ்வளோ இது திக்னஸாக இருக்கும் இப்படி எல்லா பீஸுமே ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஆக்கணும் இப்படி நமக்கு என்ன ரவுண்டு வேணுமோ அதை மூணு கோலில் போட்டு எடுக்கணும் அப்போ தான் இந்த ரவுண்டு வரும் எல்லோரும் நினைப்பாங்க இதை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்ட்டு ஆக்சுவலாக இது கட் பண்ணுறதுலாம் இல்லை கையிலே இதை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான ரவுண்டு வச்சு எடுத்துருவோம் அப்படி இது இதில் தான் அப்பளத்தில் டேஸ்ட்டே மெயினாக வர காரணம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேனுவல் ஒர்க் இது தொடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு அரிசி மாவு எதுக்குன்னா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறக்காக தான் இந்த அரிசி மாவு இப்படி தொட்டுட்டு இப்படி வைக்கிறது இந்த பாருங்கள் அந்த சின்ன ரவுண்டாக இருக்கிறத இப்படி மாவில் அப்படி ஒன்று ஒன்றா தொட்டு வைப்பாங்க தொட்டு வச்சு அப்படியே கையிலேயே அதை ஈவனாக கொண்டு வருவாங்க ஈவனாக கொண்டு வந்து அந்த பலகாலை வச்சு கையிலே ப்ரெஸ் பண்ணி ரவுண்டு கொண்டு வருவாங்க இது பண்ணுறது மட்டும்தான் உள்ள நம்ம இந்த கையில் அமைக்கிறாங்க பாருங்கள் அமைக்கி அமைக்கி அந்த ரவுண்டு கொண்டு வருவாங்க நமக்கு என்ன ரவுண்டு வேணுமோ அதை சைடும் தட்டணும் மேலேயும் அமுக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரவுண்டு ஈவனாக வரும் இத்தனோ தெரிந்த மாவை அவ்வளோ பெருசாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த ரவுண்டு பாருங்க கொல்லி இது அளவு வந்துருச்சாங்கன்னா இந்த இதை வச்சு பார்ப்பாங்க குச்சியை வச்சு பார்ப்பாங்க அளவு பாருங்கள் டயமீட்ரு அவங்க நினச்ச மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டாங்க இது எதுக்காக இப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொன்றோட ஒன்றும் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு அப்பளத்துக்கு மேலே மாவு தூவிடுவாங்க அப்போ வந்து அடுத்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அப்பளம் வந்து தனித்தனியாக கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இது வந்து ஒவ்வொரு அப்பளமும் வெயில் காய வைக்கிறனால இதோட அந்த மாய்ச்சர் போய் நல்லா ட்ரையாக காஞ்சிடும் இந்த மாதிரி காஞ்சிடும் இந்த மாதிரி இப்படி ட்ரைனஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி இருக்கப்பில் இந்த மாதிரி காஞ்சி வரதுனால விரிச்சல் நல்லா வரும் லைஃபும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து வெயிலில் காயிறதுனால இதோட லைஃப் டைம் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் டு ஃபோர் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் வெயில் நல்லா காஞ்சிருச்சு டூ ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ அப்படியே காஞ்சு வெயிட் ஏற்றி வைப்பாங்க இப்போ அந்த காஞ்சி கொண்டு வந்ததை வெயிலில் போட்டுருவோம் ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த சூடாக ஆறின பிறகு அப்படியே கையில் ஆஞ்சு வெயிட் ஏற்றி வச்சு ப்ளோயரில் வந்து க்ளீன் பண்ணி அப்புறமா பேக்கிங் டு மூ பேக்கிங் செக்ஷன் மூவ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பேக்கிங் செக்ஷனில் என்ன பண்ணுறது நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் க்ளீன் பண்ண கொண்டு போவாங்க ப்ளோயர் வச்சு சுத்தமாக மாவு இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க கையில் எடுத்து இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க மாவு எதுவுமே இருக்காது அடுத்து நம்ம அதை வந்து பேக்கிங் செக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அங்கேருந்து மாவு கொண்டு வந்து நம்மளை தண்டு மாதிரி கொண்டு வந்ததை வந்து ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்க முடியாது காஞ்சி போயிடும் அதனால் என்ன செய்வாங்க வா கொண்டு வந்தோடனே இப்படி இருந்தால் அந்த தண்டு மாதிரி நீட்டிட்டு இப்படியே நீட்டி நீட்டி பூ மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ வெயில் கும்மி கம்மியாக இருக்கிறதுனால உடனே நீட்டி வெயிலில் காய வச்சு உடனே ஒட்டி உடனே பூவை ரெடி பண்ணிடுவாங்க உடனே பண்ணுறதுனால அது வந்து அந்த புளிப்பு தன்மையெல்லாம் வராமல் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் அது வந்து உடனே பண்ணி காய வச்சுட்டாங்க 
இப்படி அந்த முனையை நல்லா நுணுக்கி விட்டு ரெண்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணி காய வச்சு இது ஒரு வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் காஞ்சிச்சுன்னா பூ நல்லா காஞ்சி நல்லா பார்வையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம மாவெல்லாம் வெளியே கொடுத்தோம் இப்போ இந்த ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க லேடிஸ் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் அந்த ஒர்க் பண்ண அப்பளம் எல்லாமே இப்போ மீடியம் சைஸ் அப்பளம் பேபி சைஸ் அப்பளம் மோதிர அப்பளம் சோவி அப்பளம் நாக்கு அப்பளம் இது எல்லாமே ரெடியாகி இங்கே வந்த பிறகு இந்த அப்பளம் எல்லாமே நம்ம இப்படி செக் பண்ணுவோம் அதாவது காய்ச்சல் கரெக்டாக இருக்கா மாவு இது இருக்கா ட்ரைனஸ் இருக்கா உடஞ்ச அப்பளம் எதுவும் இருக்கான்னு எல்லாத்தையும் செக் கியூசி செக் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி எதாவது இருந்தால் அதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அப்பளம் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து மூணு நாள் தயாரித்த அந்த கை நாள் தயாரிக்கப்பட்ட மூணு நாள் தயாரிக்கப்பட்ட அப்பளம் வந்து கியூசியில் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா இந்த அப்பளம் எல்லாமே பேக்கிங்க்கு மூவ் ஆயிரும் பேக் பண்ண பிறகு நம்ம இதை வந்து கடைகள் சப்ளை பண்ணுவோம் கடையில் சப்ளை பண்ணி கடைகள் கஸ்டமர் வந்து இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இது எப்படி நல்லா ருசி இருக்குதுன்னு நல்லா பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அப்பளம்லாம் இப்போ பேக்கெட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேக்கெட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்பளம் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் நம்ம இதை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படின்னா எண்ணெயில் எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி பார்ப்போம் மீடியம் சைஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த பாயப்பழமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த மிளகு பெப்பராக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி என்லார்ஜ்மெண்ட் வரணும் அப்பளம் பொறியும் போது நல்லா விரிச்சல் வரணும் இதோட பேசிக் சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்கும் இந்த வந்து என்லார்ஜ் ஆகி வந்திருக்கும் அதேமாரி அப்பளம் பொறிக்கும் போது அந்த ஸ்மெல்லு ஃப்ளேவர் எல்லாமே கரெக்டாக வந்திருக்கும் இது வந்து இந்த கேண்டீன் சைஸ் அப்பளம் இது வந்து பாயப்பளம் இந்த இது வந்து மோதிர அப்பளம் இதுவும் பொறிப்பாங்க எல்லாமே இப்போ பொறிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்து செக் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்க சொல்லுவோம் உப்பு கரெக்டாக இருக்கா டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கா பெருங்காயம் ஃப்ளேவர் இருக்கா எல்லாமே செக் பண்ணி குவாலிட்டி செக் பண்ணிவிட்டு ஓகேனா மட்டும்தான் இங்கேருந்து நாங்கள் ஃபர்தராக பேக்கிங்க்கு மூவ் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி நாங்கள் மூவ் பண்ண மாட்டோம் பொறிக்கும் போது பாருங்கள் எப்படி விரிச்சல் வருது இந்த பெரிய சைஸ் அப்பளம் பொறிச்சு பாருங்கள் பெரிய சைஸ் இந்த இப்போ வந்து இந்த கே மேரேஜ் சைஸ் அப்பளம் பொறிக்கிறோம் எவ்வளோ பெருசாக வருதுன்னு பாருங்கள் எண்ணெயில் போட்டுன்னு அப்படியே என்லார்ஜ் ஆகி வரும் சட்டி சின்னதாக இருக்கிறனால எங்களுக்கு பத்தலை இன்னும் அந்த க கல்யாணங்களில் பெரிய சட்டி வைக்கும்போது இன்னும் பெருசாக நல்லா அழ அழகாக வரும் அப்பளம்லாம் பொறிச்சு வந்துடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு பொறிச்சு வந்த அப்பளத்தை சாப்பிட்டு பார்ப்போம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு ருசியாக இருக்குன்னு இவங்க செக் பண்ணுவாங்க குவாலிட்டி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிராக்டிஸ் செக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபால்ட் இருந்தால் கூட அந்த அப்பளத்தை நாங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு மூவ் பண்ணவே மாட்டோம் அப்படியே ஸ்க்ராப் பண்ணிடுவோம் அந்த அப்பளத்தை இது பேக் பண்ணி வச்சிருக்க அப்பளம் இது எல்லாமே இதை வந்து ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி டாப் அண்ட் பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிராண்ட் நேம் வச்சு பசையை தடவி ரெண்டு சைடும் ஒட்டுவாங்க அப்போ வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக இப்போ இங்கே வந்துங்க இந்த மாதிரி ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக ரெண்டு சைடுமே லேபிள் ஒட்டினோடனே பேக்கிங் வந்து இது வந்து ரெடி ஃபால் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் சேல் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸுகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு வந்து கம்மியான வருமானம் ஃபே ஃபேமிலியில் வரும்போது இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு வருமானமாக கிடைக்கும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பூ இதெல்லாம் கடைகளில் வந்து எப்படி தொங்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இது வந்து சிங்கிள் சிங்கிளாக பேக் பண்ணி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரில் பேக் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வந்து ரிங் ஷேப்பில் இருக்கிறனால ஒரு இதாக பண்ண முடியும் அதனால் இது மட்டும் பாலித்தீன் கவரில் போட்டு நம்ம நேம் பிராண்ட் நேமு ரோஜா மார்க் அப்பளன்ற பிராண்ட் நேமு போட்டு பேக் பண்ணி சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நாங்கள் வந்து நான் இப்போ ஃபைனலாக எல்லாமே ஒரு கோர்வே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வர மாதிரி சொல்கிறேன் நான் ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் பருப்பு வாங்குறது இந்த மாதிரி குவாலிட்டி செக் பண்ணுவோம் பருப்பில் ஏதாவது சின்ன ஒரு பிளாக் மார்க் இருந்தால் கூட அதை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கேன் பண்ணி இந்த பருப்பு நாங்கள் வந்து டேஸ்ட் பார்த்து கசக்குதா இல்லை இனிக்குதான்னு பார்ப்போம் இனிப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் இதை வாங்குவோம் அப்புறம் இதை ஃப்ளோர் மில்லில் கொடுத்து பவுட்ரு ஆக்கி அந்த பவுட்ரை கொண்டு வந்து நம்ம ப்ரீ மிக்சர் பண்ணிவிட்டு மேனுவலாக செய்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்க மேனுவலாக பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அப்பளத்தை வந்து நாங்கள் இங்கே பொறிச்சு பார்ப்போம் பொறிச்சு பார்த்து நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பேக்கிங் செக்ஷனில் கொண்டு வந்துட்டு பேக் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுவோம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக
கூடின விலைக்கு விற்க முடியாது கம்மியான விலைக்கு நிறைய மார்க்கெட் பண்ண அனுப்புவாங்க நாங்கள் அப்படி நினைக்கவே மாட்டோம் கூலி கூட கொடுத்தாலும் ஒர்க்கு ஒர்க்கு சம்பளம் கொடுத்து அந்த அப்பளம் வந்து மார்க்கெட்டில் எல்லாருமே ஹேண்ட்மேட் டேஸ்ட்டு பழைய பாரம்பரிய மெத்தடை வந்து நாங்கள் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கோம் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த அப்பளத்தை வாங்கி சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஓகே தேங்க்யூ வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பக்கத்தில் இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி அதை டைங்குன்னு அடிச்சிருங்க அப்போ தான் அவங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்